ये उन दिनों की बात है हो गया ठीक कुछ नहीं अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं देखा मैंने कहा ना कुछ नहीं ओ लैला मजनू ये रेगिस्तान नहीं है हम ना घर के पास में है अगर किसी ने देख लिया ना तो इसे गाना गाना पड़ेगा चले समीर को आना चाहिए अब तक आया नहीं आप एक बार पंडित को फोन लगाइए ना हाँ लीजिए हेलो 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 पंडित समीर तेरे साथ है नहीं भाभी मैं विशाखा बोल रही हूँ आपने अपना नाम विशाखा से रख लिया भाभी विशाखा तो समीर की मम्मी का नाम है मैं समीर की मॉम विशाखा बोल रही हूँ पंडित आरती जी आप समीर कहाँ है नेना को छोड़ने के हेलो 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 पंडित आंटी आवाज ही नहीं आ रही हेलो 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 पंडित हेलो क्या हुआ दीदी फोन कट गया आ, बुआ जी आप क्यों परेशान हो रही हैं समीर भैया भी आते ही होंगे आप सब बैठिए बिल्कुल बिल्कुल आप सब के चाय बना के ला ये बना क्या कर रही है तू देख कितनी देर हो गई तेरे सोने का टाइम हो गया देवान चाय से लेके जा अंदर तुझे कितनी बार बोला है ना बेटा ऐसी हर दिन भागा दौड़ी नहीं करते हैं अरे अब समीर का क्या है वो तो आए दिन देर रात से आता रहता है अब तू ऐसी हालत में भागा दौड़ी करेगी तो बच्चे की सेहत पे बुरा असर पड़ेगा कितनी बार समझाओ तुझे बेटा देवा जा इसे लेके जा अंदर जा 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 बच्चे के बारे में पहले सोचना चाहिए इसे हाँ हाँ बस <laughs> अरे क्या विषय का बेन आप छोटी छोटी बात में टेंशन ले लेते अरे अभी अपना छोरा जवान है यही उसके घूमने फिरने के दिन है मौज मस्ती करने के दिन है जलसा करने के दिन है हाँ भाई साहब लेकिन समीर को भी तो सोचना चाहिए ना ऐसे ही गाड़ी उठाकर चला गया बिना बताए मानती हुई उमर घूमने फिरने की है लेकिन ये उम्र बिगड़ने की भी तो है विशाखा दीदी बिल्कुल यही बात मैं समीर को भी हमेशा समझाना चाहती थी लेकिन बस यही सोच के मैं चुप बैठ जाती हूँ कि काकू साने उसे इतने प्यार से पाल पोस बड़ा किया है कहीं मेरी कोई बात उसे बुरी ना लग जाए फिर विशाखा दीदी रिश्तेदारी का भी तो मामला है ना चलो मैंने समझो कि मैंने हक से समीर को बोल दिया कुछ डांट दिया उसे बुरा लगा उसने आके आपको बता दिया तो फिर आप क्या समझेंगे कि मामा मामी हमेशा आपके बच्चे को डांटते हैं अच्छा नहीं लगता ना दीदी नहीं ऐसी बात नहीं है बाय जी जाजी बाय थोड़ी देर और रुक जाओ ना प्लीज थोड़ी देर क्यों हम पूरी रात बैठकर यहीं पर बातें करते हैं ना फिर सुबह चाची जी दो कप चाय लेकर आएंगे एक मेरे लिए एक तुम्हारे लिए बुद्धू जाओ बाय तुम पागल तो नहीं हो कितना खून निकल रहा है क्या हुआ आ, कुछ नहीं तुम्हारी बहन खामो का चिंता कर रही है बस छोटी मोटी चोटे ठीक हो जाएगा ये छोटी सी चोटे इतना खून बह रहे हो और तुम कह रहे हो कि छोटी सी चोटे तुम न... समीर तुम ना ज्यादा हीरो मत बना करो मैंने तब भी कहा था दिखाओ मुझे पर नहीं मेरे को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ है समीर तुम्हें पता है लोहे से चोट लगना ना बहुत खतरनाक होता है चाची जी को ना एक बार घी के डब्बे ऐसी चोट लग गई थी उन्हें इंजेक्शन लगवाना पड़ा था टिटनेस का और समीर तुम्हें पता है इंजेक्शन ना चौबीस घंटे ऐसी पहले लगवाना पड़ता है तुम तुम सुबह सुबह डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लगवा 
इंजेक्शन लगवाओगी ठीक है ओके मैडम पता नहीं मैं नहीं होंगी तो क्या होगा तुम्हारा दिखाओ नहीं ना मैं ठीक हूँ कहा ना दिखाओ चुप रहो एकदम कितनी जोर से लगी है पागल है क्या उसको चोट लगी है और तुम रिटर्न गिफ्ट लेकर आ शांत गदादारी भीम शांत अपने आंखों के बल्ब जला और ध्यान से देख रिटर्न गिफ्ट नहीं है फर्स्ट एड बॉक्स है इससे पहले कि कोई आ जाए जल्दी से पट्टी बांध उतरो कब कहां ले जा रही हो मुझे उतरो क्या कोई देख लेगा जल्दी उतरो चलो नैना कहां लेके जा रही हो चलो इधर आओ बैठो नीचे बैठो बैठो ना तो तुम मुझे यहाँ क्यों लिखे और नीचे क्यों बैठा है जब तुम चीखोगे ना तो तुम्हारी आवाज किसी को सुनाई ना दे लेकिन मैं चीखूंगा क्यों जब ये लगेगा ना तो तुम चीखोगे ये मैं नहीं लगवाने वाला ये सब चुपचाप बैठते हुए लगाऊ एक नहीं ना लेकिन ठीक हो जाएगा ना यार हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा जब ये लगेगा तो एकदम ठीक हो जाएगा लेकिन चुप बिल्कुल चुप आवाज नहीं चाहिए उंगली रखो तुम ऊपर अपने मुंह पर जी हाँ ये था मेरा और समीर का पहला किस <laughs> मैं कभी नहीं भूल सकती ना वो बात ना वो रात पता नहीं कहाँ से मुझ में इतनी हिम्मत आ गई थी बस आ गई थी <laughs> और तो और मैंने अपने रुमाल को किस करके समीर को दिया वो भी प्रीति के सामने थोड़ी शर्म तो आ रही थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि प्रीति से क्या शर्माना आफ्टर ऑल वो मेरी सिस्टर कम फ्रेंड जो थी वैसे भी हमारी प्रेम कहानी के हर खास मौके की गवाह रही है प्रीति तो फिर वो भला हमारी पहली किस की गवाह कैसे ना रहती
किस्मत भी क्या कमाल की चीज है ना अब उस रुमाल को ही ले लीजिए कहा पहले वो बसे कपड़े का टुकड़ा रहा होगा थोड़ी किस्मत चमकी कपड़े के टुकड़े से रुमाल बन गया थोड़ी सी किस्मत और चमकी तो रुमाल से नैना का रुमाल बन गया थोड़ी सी किस्मत और जगमगाई तो उस पे चाची ने नैना का नाम लिख दिया लेकिन उस रात उस रुमाल के साथ साथ मेरी किस्मत भी बुलंद हो गई थी जब नैना ने उस रुमाल पे किस किया था <laughs> जी हाँ वो थी हमारी पहली किस तभी तो आज भी वो रुमाल मैंने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखा हुआ है क्योंकि वो रुमाल मुझे हमेशा एक बात याद दिलाता है कि बेटा समीर सच्चे मन से जो भी मांगो वो जरूर मिलता है गाल पे ना सही रुमाल पे ही सही <laughs> थक गए ना यार मुझसे पूछ पैरों में छाले पड़ गए नाच नाच के जल्दी से चेंज करके सो जाते हैं हाँ अब कल सुबह करेंगे एक साथ चल आजा सो जा ओए सुस्तरा पहले चेंज कर फिर ब्रश कर उसके बाद सोएंगे हाँ तो कर मैं तो सो रही हूँ पूछा दीदी है ना पूछा दीदी आई हुई है पूछा दीदी पूछा दीदी थोड़ी चक्कर दो ना हमने पूछा है मैं ना पीती तुम हमें जानती हो ये जान बचान बाद में निकालना तुम हमारे रूम में आई हो ना तुम कौन हो मैं जूही हूँ जूही चावला <laughs> मुझे तो लगा यहाँ सब ओ भाई की तरह होंगे लेकिन तुम तो सब तो मालो यार फुल ऑफ मस्ती एक के बाद एक सरप्राइजेस मिलते ही जा रहे हैं मुझे लेकिन अब बस हाँ बहुत नींद आई कल सुबह बात कर हमारी ताई जी को कैसे जानती हो क्योंकि तुम्हारी ताई जी मेरी बुआ जी है ओ तो तुम वो जो ही हो भोपाल वाली तुम सच्ची में रोस्टेस हो क्या तुम रोज रोज ट्रेन में बैठती हो तुमने तो पूरा इंडिया घुमा होगा ना सिर्फ इंडिया ही नहीं ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड अमेरिका भी देखा है स्विट्जरलैंड कहते हैं बहुत सुंदर जगह है तुम ये बताओ की तुम्हें अपना इंडिया पसंद है बैठ के डर लगता है तुम्हारा भी मिलन में बिठा सकती हो ना अच्छा बताना मत बस पास से दिखा देना ठीक है बाप रे इतने सारे सवाल तो मुझसे इंटरव्यू में भी नहीं पूछे थे मिस नैना मिस प्रीति अभी मैं काफी दिन यहीं हूँ रोज एक सवाल का जवाब दू चलेगा अब मैं प्लीज हो जाऊं गुड नाइट गुड नाइट मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है की एक एयर होस्टेस हमारे साथ है हमारी कमरे में सो रही है हमारा प्लेन में बैठने का सपना भी जल्दी पूरा हो जाएगा ना प्लीज लाइट बंद कर दोगे हाँ हाँ बिल्कुल तू कर ना चालू भी तो तुम्हें की थी मम्मी आप आप कब आए मम्मी और आने से पहले आपने बताया भी नहीं पता है मम्मी मैं आपको बहुत याद करता था बहुत मिस करता था आपको और आज का दिन वैसे भी बहुत स्पेशल था आपके आने के बाद और भी स्पेशल हो गया अच्छा ऐसा क्या स्पेशल था आज में कॉलेज में डांडिया था कुमार सानू भी आए थे हम सब ने बहुत मस्ती करी मस्ती के बच्चे पता है कितना टेंशन में आ गई थी मैं डांडिया तो कब का खत्म हो गया होगा कहा था तू तो अब तक हा? घर आने में इतनी देर लगा दी वो वो पहले पंडित को उसके घर पे ड्रॉप किया उसके बाद मुन्ना को भी ड्रॉप किया तो इसलिए हाँ वो रास्ते में बस पहुंचने वाला ही होगा तो तुम कैसे पहुंच गए कॉलेज के बगल में तो मेरा घर है पहुंच गया जल्दी अच्छा तो मुन्ना का घर कॉलेज से बहुत दूर होगा ना हाँ हाँ बहुत दूर है और दोनों को ड्रॉप करके बस अभी घर आया अच्छा ठीक है बहुत रात हो गई है जाकर सो जा अभी नहीं अभी तो मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है हाँ करेंगे बहुत सारी बातें लेकिन सुबह में सुबह नहीं मुझे अभी बात करनी है अरे ये क्या हुआ तेरे हाथ को हाँ? वो डांडिया डांडिया खेलते वक्त मुझे चोट लगी जा जाकर हाँ, आराम कर अभी 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 अरे मैंने कहा ना सुबह में बात करेंगे बहुत रात हो चुकी है तू जाकर आराम कर आज तो स्मार्टफोन ने लव स्टोरी ऐसी 
इशारों की लैंग्वेज को खत्म ही कर दिया है लेकिन उन दिनों उन दिनों लव स्टोरीज इशारों इशारों में न जाने क्या क्या कह जाती थी छोटी छोटी बातों के भी बड़े बड़े मतलब हुआ करते थे अब जैसे कि अगर उन दिनों लड़की अपनी बैल्कनी में डेढ़ मिनट से ज्यादा रुक जाती थी तो नीचे खड़े लड़के को इशारा मिल जाता था कि सिग्नल ग्रीन है यानी सेटिंग पक्की और किस किस का मतलब होता था कि आपने सात फेरे ले लिए अब तो शादी करनी ही पड़ेगी <laughs> ऐसा ही एक इशारा मुझे तब मिला जब मम्मी अहमदाबाद आई ऐसा लगा था कि शायद मम्मी मुझे और नैना को आशीर्वाद देने आई और मुझे वो रुमाल रुमाल नहीं बल्कि नैना और मेरी शादी का गठबंधन लग रहा था <laughs> आ गया आ गया आपका सोनू बेटा अब वैसे ही बेकार में चिंता कर रही थी <laughs> अरे विशाखा दीदी हमें तो आदत हो गई है अक्सर देर से जो आता है ये समीर भाई गॉड एक दिन तो एक दिन क्या मैंने कई बार उसका झूठ पकड़ा है बेशक झूठ बोलता है पर दिल का दिल का एकदम सच्चा एकदम हीरा है मेरा बेटा हाँ जल्दी आ बेटा कॉलेज के लिए देर हो रही है बाय 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 मम्मी ओ की बच्ची नाश्ता करके जा रास्ते रास्ते में में कर लेंगे नहीं आके बैठो ओ भाई बेला मेरी ना सही कम से कम वो दो फोटो में बुजुर्ग लगे हुए उनकी तो लाज रखो ये क्या पहना रही हो कपड़े इनको ये कपड़े हैं अब भगवान झूठ ना बोले भाभी जी क्या खराब है इन कपड़ों में पहले भी पहन चुकी हैं ओ भाई अभी मंदिर से सुनकर आ रही हूँ वो पिछली गली वाली लड़की है ना बड़ी अंग्रेज बनी घूमती थी कल ही किसी लड़के की बाइक के पीछे बैठी पकड़ी गयी नहीं नहीं खराबी तो मेरे दिमाग में मैं ही पागल हो गयी हूँ लड़कियों तुम्हारे सलवार कमीज कहा है जाओ जल्दी से पहन कर आओ ओ भाई समझ गई बेला ने तुम्हारे कपड़े बर्तन वाली को देके कढ़ाई खरीद ली है पकोड़े तलने के लिए हैं? है पकौड़ा पकौड़े बनाए हैं और चाय भी है जी अरे वाह बेला एक काम तो अच्छा किया चाय की बड़ी याद आ रही थी राम राम बुआ जी जूही <laughs> राम राम बेटा राम राम खुश रहो तुम तो भाई कल रात में बुआ जी रात में तुम तो आ जाने वाली थी ना हाँ बुआ जी पर आज मुझे हेड ऑफिस में काम था इसीलिए मैं कल ही की फ्लाइट से आ गई देखा ये होते हैं संस्कार देश विदेश में घूमती है लेकिन परंपरा याद है देखो 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 साड़ी पहन के रखी है पर बुआ जी ये तो मेरी यूनिफॉर्म है वो 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 छोड़ो और बताओ घर में सब लोग कैसे हैं ठीक है सब एकदम अच्छे हैं ताई जी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए ना ताकि मैं भी पायलट बनू हवाई जहाज उड़ा सकू चप वो नास मीठे फैशन की वजह से वैसे ही इतना उड़ती रहती हो और कितना उड़ोगी तो कौन के जमीन को उतारने की जरूरत है चूही बेटा सुबह सुबह कहा जा रही हो एयरपोर्ट बुआ जी एयरपोर्ट मुझे भी जाना है आहा, हमें ना वो प्लेन के साथ फोटो खिंचवाना है प्लेन के अंदर बिठा भी सकते हो हमें हाँ हाँ अच्छा बस बस पहले जूही को नाश्ता तो कर लेने दो बेटा नाश्ता कर लो थैंक यू सो मच चाची जी लेकिन दी सुबह सुबह में फ्राइड चीजें नहीं खाती मोटापा बढ़ जाता है और वैसे भी एरोस्टेस को स्लिम ही होना चाहिए मैं तो पकोड़ों के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती मैं भी चुप ये बात में कर लेना शुरू हो गई क्रिकेट कुमार तुम्हारा नाश्ता पेट पूजा हो गई हो तो मेहरबानी करके नीचे छोड़ाओ इसको रिक्शा दिलवा देना जी ताई जी जा बेटा जा चलिए शर्म आनी चाहिए तुम्हें कार्तिक तुम्हारी इस हरकत की वैसे मेरा ही नहीं तुम्हारे दादाजी का भी सर शर्म से झुक गया है 
खैर मनोह की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट की वजह से वो यहाँ नहीं आ सके नैना को सॉरी बोलो जस्ट मिनट मिस्टर ढुलक गया मैंने नैना को यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया है क्योंकि आपके बेटे ने उसे बदनाम करने की कोशिश की मैंने नैना को यहाँ वीजेएन के जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से भी बुलाया है और सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा अगर इसे आज सजा नहीं मिली तो बाकी स्टूडेंट्स को शय मिलेगी और कल को वो भी ऐसी ही गिरी हुई हरकत करेंगे बिल्कुल ठीक कह रही है आप इस नीच काम के लिए इसे सजा मिलनी ही चाहिए बेटा बदतमीजी तुम्हारे साथ हुई है इसलिए इसकी क्या सजा होनी चाहिए वो भी तुम ही तय करोगे पापा भी क्या कह रहे हैं शराब बोलो बेटा क्या सजा होनी चाहिए इसकी उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे <laughs> For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos